போடுது എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം നങ്ങ്യാർക്കൂത്തിലെ കംസവധം എന്ന ഭാഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവതരണ രീതി ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പറയാം തൻ്റെ അന്തകൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് എന്നറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ധനുർയാഗം കാണാൻ എന്ന വ്യാജേന മധുരയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ധനുർശാലയിൽ പ്രവേശിച്ച് വലുതായിരിക്കുന്ന വില്ല് എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കുവലയാപീഠം എന്ന ആനയെ നിഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വലിച്ചൂരി ഒന്ന് ജ്യേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ബലരാമന് കൊടുത്ത് മറ്റൊന്ന് താനും കയ്യിൽ ധരിച്ച് രംഗപ്രദേശത്തെ പ്രാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മധുരയിൽ കൂടി നിന്നിട്ടുള്ള സഭാവാസികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തരത്തിൽ അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് ഒൻപത് നവരസങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ ഭാഗം മല്ലന്മാരായിട്ട് നിന്ന് കൃഷ്ണൻ വരുന്നത് കണ്ട് ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാമിയായിരിക്കുന്ന കംസനെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇവനെ ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിന് വജ്രം പോലെ ഉറപ്പുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ മുഷ്ടികളെ കൊണ്ട് ഇവനെ ഇടിച്ച് നിഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കോപിച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ രൗദ്ര രസത്തെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് പിന്നീട് നരന്മാരായിട്ട് മാറി കൃഷ്ണനെ കണ്ട് അത്ഭുതം ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ ബാലൻ ആരാണ് രാജകുമാരനാണോ അതോ ഗോപാലകനോ ഗോപാലകനാണെന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത്ഭുത ഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക പിന്നീട് സ്ത്രീകളായിട്ട് ലാവണ്യനിധിയായിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ആരാണ് പണ്ട് ശിവൻ്റെ ത്രേതാഗ്നിയിൽ കാമദേവൻ ദഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് കാരണം ഇതാ ദേഹത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്ന കാമദേവൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശൃംഗാരഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഗോപന്മാർക്ക് അവിടെ മധുരാവാസികൾ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ തുറിച്ച് മിഴിച്ച് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ എന്താണൊരു വിശേഷം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കളിയാക്കി ചിരിച്ച് അവിടെ ഹാസ്യഭാവത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഈ യുദ്ധം കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും അഹങ്കാരമുണ്ട് ഇവനെ ഇപ്പം തന്നെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആലോചിക്കുകയാണ് നിസ്സാരനായിട്ടുള്ള ഇവൻ്റെ ഇവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ല ഇവനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുരങ്ങനെ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീരഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പിന്നീട് ദേവകിയായിട്ട് തൻ്റെ പുത്രനെ കണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാല് ചുരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന ഈ മല്ലന്മാരും ബാലനായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കുട്ടിയും എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഈശ്വര കുട്ടിക്കൊന്നും വരുത്തരുതേ എൻ്റെ പുത്രനൊന്നും വരുത്തരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുണഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും സങ്കടത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു അവിടെ കരുണരസത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക പിന്നീട് കംസൻ്റെ ഭാഗം കംസൻ കൃഷ്ണൻ ധനുർശാലയിൽ കടന്ന് വില്ല് എടുത്തൊടിച്ചു കുവലയാപീഠം എന്ന ആനയെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നൊക്കെ കേട്ട് ഏറ്റവും ഭയത്തോടു കൂടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ വരിക ഇതാ എൻ്റെ പ്രാണങ്ങളെ അപഹ അപഹരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അന്ധകനാണ് ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഭയത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ ഈ കുട്ടികളും ഈ മല്ലന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കാണണ്ട ഈ യുദ്ധം കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകാം അവിടെ ഭീബത്സം എന്ന രസത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് യോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തൻ്റെ ഈ ഭഗവാനെ കണ്ട് അവരുടെ ജന്മം സഫലമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭ്രമധ്യാനം ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ ശാന്തരസത്തെ അഭിനയിക്കാം 
പിന്നീട് ഇവിടെ പത്താമതൊരു രസമായിട്ട് ഭക്തിയെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ത യാദവന്മാർ തൻ്റെ കുലദൈവമായിട്ടുള്ള ശ്രീനാരായണനെ കണ്ട് ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടി തൊഴുത് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെയുള്ള മധുരാവാസികൾക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള അവരവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അവസ്ഥയെ പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആ രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത് സമയത്ത് മല്ലന്മാർ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് വിളിക്കുക ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ചാണൂരാൻ എന്ന മല്ലനെ കാല് പിടിച്ച് നിലത്ത് അടിച്ച് നിഗ്രഹിക്കുക ബലരാമൻ മുഷ്ടികൻ എന്ന മല്ലനെ മുഷ്ടികൾ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് നിഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെ മല്ലന്മാരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് കൃഷ്ണൻ കാണുന്നത് ഏഴുനില മാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കംസൻ ഭയപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ചാടി ചെന്ന് കംസൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാളും പരിചയം പിടിച്ചു വാ പിടിച്ചു വാങ്ങി എറിഞ്ഞ് കംസനെ പിടിച്ച് നിലത്തേക്കിട്ട് മുഷ്ടികൾ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്ന് ആ ശിരസ് പിടിച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ശരീരത്തിൽ കയറി ചാടി കയറി നിന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേവകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ കംസനെ നിഗ്രഹിച്ച് ഉഗ്രസേനനെ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതനാക്കി മധുരയുടെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും കൂടി സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൽപ്പലതിയായത് രംഗത്ത് കലാമണ്ഡലം നില മിഴാവ് കലാമണ്ഡലം വിജയ് കലാമണ്ഡലം രാഹുൽ ഇടയ്ക്ക കലാനിലയം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ താളം കലാമണ്ഡലം അശ്വതി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവതരണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
the 
चेक्षे पाचा भूमि प्रश्न 